Con cerca de 200 modificaciones acatadas por la administración de Rodrigo Guerrero y un solo voto negativo, anoche se aprobó en primer debate el POT de la capital del Valle. Con seis votos a favor y uno en contra fue aprobado el plan de ordenamiento territorial en primer debate. 186 modificaciones presentadas por los concejales fueron aceptadas por la administración municipal. El POT que nos trajo la administración tenía muchas dificultades, reducía dramáticamente los índices de construcción en altura, desconocía las apuestas competitivas de la ciudad en salud y turismo y golpeaba el bolsillo de los caleños. En espacio público los caleños podrán parquear en los antejardines. Quitamos las restricciones al uso del antejardín, podrán tener los caleños escalera en el antejardín, podrán parquear en su antejardín siempre y cuando no parquen encima del andén. Y por supuesto vamos a establecer unas zonas de estacionamiento regulado para que los caleños puedan parquear sobre vía pública, pagando por ello, eh, formalizando a esos trabajadores del trapo rojo y desestimulando que la gente ocupe la calle indiscriminadamente. Si parquear, gratis es, eh, si parquear en la calle es gratis, todo el mundo lo va a hacer. En movilidad se descarta el cobro de peajes urbanos. Los peajes urbanos quedan eliminados del articulado, solamente en el larguísimo plazo, cuando haya sistemas de movilidad masiva que funcionen, cuando haya ciclorrutas que funcionen, podremos volver a hablar de ese tema. En medio ambiente se aprobaron las ciclorrutas en zona urbana y rural. Incluir un gran programa de adaptación para el cambio climático. Se incluyó además un gran programa de pasivos ambientales. ¿Qué significa eso? Que podamos tener una medición de dónde se hacen daños ambientales y cómo se van a resarcir esos daños. Otras cosas importantes como ciclorrutas, incluir las ciclorrutas rurales, entre otros temas. Todavía queda una tarea grande y es la discusión para segundo debate. El tema de heladera no ha sido abordado todavía por su extensidad. Este jueves se discutirá el proyecto en segundo debate con los 21 concejales, pues el viernes ya debe haber una decisión.